വിചാരിക്കും ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നിമ്മിയും മിഥുൻ എവിടെ ഫ്രഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മൈക്ക് തികയാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അല്ലേ മാത്രല്ല ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാനും അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് ഞാനും മിഥുനും കൂടി സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവദൂതർ പാടി ആ സിനിമയിലെ മമ്മൂക്കയും ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ മൈക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുക പക്ഷെ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ മൈക്ക് മുഴുവനായിട്ടും മിഥുന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇതേ സമയം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കൂടി സാധിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ ലൈവ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ മിഥുന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും ലൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് ഷോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളുള്ള ഒരു അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പവിലിയനുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോ എന്ന് ടേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പോ ടു വെന്റി ടു വെന്റി അവിടെ അത് തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറായ ഒരു മൂന്ന് മാസം ബാക്കിയുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മലയാളി ഷോ കിട്ടുന്നത് അതായത് മലയാളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഡയസ്പോറയായ മലയാളികൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോ കിട്ടുന്നത് അന്ന് മലയാളികൾ നൽകിയ സ്നേഹമാണ് പിന്നീട് ഇത്രയധികം ഷോസ് മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അതിൽ ഒരു നെയിംഡ് ഷോ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഷോ വരിക ഒരു സോളോ ലീഡ് ഷോ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ് സിത്തു അത് സിത്തുവിന്റെ പേരിലാണെന്ന് അറിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോജക്ട് മെൽബാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അയച്ചു തരുമ്പോ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അത് ഞാനും ഇമ്മി ഇന്ന് ഷോ തുടങ്ങിയത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് കിട്ടുക എന്ന് പറയും നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ റഹ്മാൻ ലൈഫ് ഇളയരാജ സർ ലൈഫ് എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേരുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ആ സ്റ്റേജിൽ സിത്താര ലൈവ് അറ്റ് ദി എക്സ്പോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓവർമിംഗ് ഫീലിംഗ് അത് സിത്തുവിന്റെ ഫീലിംഗ് പറയുന്നത് അല്ല ഇത് മെഞ്ചേട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല ഇത് സത്യത്തില് മലയാളികളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളുടെ പറഞ്ഞ മാതിരി മലയാളികളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും മലയാളികളുടെ ഒരു ഒരു ഇത്രയും വോല്യൂം ഓഫ് ഒരു ആൾക്കാരല്ല ഡയസ്പോറ അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പല ആളുകളിലും ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോയിലാണെന്നുള്ളത് അത് അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിത്തുവിനോട് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിരഞ്ജ് ചേച്ചിയുടെ മീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ചേച്ചി ഫോർ ലോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ വീണ്ടും ചേച്ചി എന്നെ ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റേജിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ചേച്ചി ഈവൻ ലൈക്ക് തോട്ട് അബൌട്ട് മൈ നെയിം ആൻഡ് യു നോ പുട്ട് മീൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഇൻ എ വെരി ബിഗ് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ് ടു യു നോ സോ വർത്ത് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ ഫോർ യു ഐ മീൻ നമുക്കറിയാലോ നിരഞ്ജിന്റെ ടാലന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിരഞ്ജിന്റെ പെർഫോമൻസ് നാളെ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടിയാണ് കാരണം പറയുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള <laughs> 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 ഞാൻ സിദ്ധുന്റെ പെർഫോമൻസിൽ എപ്പോഴും മിഥുന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ വേ യു ക്രൂൺ അതൊരു അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേജ് ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫീലിംഗ് ഉറപ്പായും പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേജ് സിത്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടുള്ള ഒരു അഭാവം തന്നെയായിട്ട് കുറെ കാലമായി അതാ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുള്ള ഫീലാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മറ്റേ ആൾക്കാരെ മറ്റേ എന്താണ് പറയുന്നത് മറ്റേ നമ്മുടെ തിലകൻ സാർ അവതരിപ്പിച്ച പോ
കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് സിദ്ധുന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര എടുത്തു പറയുന്നത് സിദ്ധു എപ്പോഴും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്ന സമയത്ത് സിത്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ സിത്തു സോളോ ആയിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് സിത്തു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാൻഡുമായിട്ട് വരാൻ കേട്ടോ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അവർ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സാധാരണ പലരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ഷോ എന്നാൽ ഒന്നാമത് കോവിഡ് സമയം ഷോയുമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടണത് പോരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഐ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു ഞാൻ എൻ്റെ ബാൻഡ് എൻ്റെ ഇവരുമായിട്ട് വരാം അതാവുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് ലൈവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് പേര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ സിത്തു നമുക്കൊരു പാട്ടിൽ തുടങ്ങാം അപ്പോഴല്ലേ എന്തായാലും നാളെ അവിടെ നമുക്ക് വാവ് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇത് കേൾക്കാം കുറെ പാട്ടുകൾ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കൃത്യം അത് ബാക്കി നശരീരി അല്ലേ അത് നിമ്മിയാണ് അല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുമ്പോഴേ അവര് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോ ആ ചായ പാട്ടിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഏറെ മോന്തിയായിട്ടുള്ളൊരു മധുരമിടാച്ചായയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വന്നൊരു മധുരമുള്ള വേദന കാലുമേലെ കാല് കേട്ടി സോഫയിൽ ഇരുന്നു നീ കാലുമേലെ കാല് കേട്ടി സോഫയിൽ ഇരുന്നു നീ മേനിയാകെ കോളു കേട്ടി ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നാളെ നാളെ സ്റ്റേജില് നിരഞ്ജ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആണ് അതിനകത്ത് പൂമുത്തോളം ഉണ്ടോ വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി പെയ്തടി ആരീരാരം ഇടറല്ലേ മണിമുത്തെ കൺമണി മാറത്തൂറക്കാൻ നിന്നോളം തണലെല്ലാം വെയിലായി കൊണ്ടടി മാനത്തോളം മഴവില്ലായി വളരേണം എൻമണി ആഴിത്തീരമാല പോലെ കാത്തു നിന്നേൽക്കാം പിളിച്ചേറു തൂവൽ വീശിക്കാറ്റിലാടി നീങ്ങാം കനിയേനിയൻ കനവിതളായി നീവാ നിധിയെ മടിയൽ പൂതുമലരായി വാവാ മേഘം വാനിലെങ്കിലും ദൂരെ ദൂരെ മാഞ്ഞുവെങ്കിലും താഴെ ആഴിയെത്തുവാ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുമേ ഉലഗിതിനോടും പൊരുതിടുമിനി ഞാൻ നിന്നെ നേടാനഴകെ ഇവളിനി നിന്നിൽ കലരുകയായി 
ഒരു നദിയായി നാം ഒഴുക നമുക്കതാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ അവിടെ മൂക്കളെ ഇതൊക്കെ എന്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഇതിലും പലതൊക്കെ കേട്ടാണ് ഞാൻ ശോഷിക്കാറുള്ളത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഭംഗി വെച്ച് വെച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ ഭംഗി വെക്കുന്നുണ്ട് ചില അതാണ് മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റു കിടക്കും ആ മുല്ലപ്പൂമ്പടി ആരാ എവിടെ ആരാണോ ശ്രീ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ആ ശബ്ദമൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോ ശ്രീ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തായാലും बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थी बात करनी പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലല്ലേ ഇടപെടി വേണമാണ് സ്വർഗത്തിലല്ലേ ഇടപെടി വേണം അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഓഫ് ദി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വോയിസിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വോയിസിൽ ഒന്ന് കുട്ടനാണ് ഓ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് അത് ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ശ്രീ അതായത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഫ്രം വാട്ട് ഐവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു പിന്നീടുള്ള ഒരു ജേണി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പം പതിനേഴ് വർഷം ആയിരുന്നു വേണ്ടി അപ്പോൾ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു യു ഗോയിങ് പ്ലേസസ് ഫോർ ഷുവർ ഉറപ്പായി അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വളരെ പമ്മിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുള്ള പലരും പിന്നീട് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് വളർന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് ശ്രീ യു ഗോയിങ് പ്ലേസസ് വിത്ത് ദാറ്റ് വോയിസ് വിത്ത് ദ വേ യു സാങ് ഓഫ് കോഴ്സ് നാളെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പോ സ്റ്റേജിൽ കാണാനായിട്ട് ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് അത് സ്ത്രീയുടെയും കൂടി പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അത് വളരെ സന്തോഷം അപ്പം ലണ്ടൻ ടൂർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അത് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർ വാസ്കോടെ ഗാമയെ പോലെയാണ് അവരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെർച്വൽ സ്പേസസിൽ മാത്രല്ലേ നമ്മളൊന്നും പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരെ നേരിട്ട് കാണാന്ന് പറയണതേ നമുക്ക് കൊതി മാറണില്ല ഈ കൈയടിയുടെയും ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൗസ് ഫുൾ ഷോസ് ആയിരുന്നു അത് മ്യൂസിക് മാത്രം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ആദ്യാണ് കേറുക എന്ന് പറയണത് ആലോചിക്കും ആ സ്റ്റേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നല്ലോ അത് ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കി കുറെ പ്രാവശ്യം കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വളരെ വലുതല്ലേ അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് നാളത്തെ ഒരു ക്രൗഡ് ഓൾറെഡി ഊഹിക്കാം അപ്പോ അത് പേടിപ്പിക്കല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ആവേശമല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാസിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ വേദി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പേരിലൊരു പവിലിയൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ പേരിലൊരു ഷോ
അതിപ്പോൾ നമുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിനോ ഒക്കെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമാണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഹിന്ദി കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു രാജ്യത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ നടക്കുന്നത് ചരിത്രമാണ് അപ്പൊ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ കാണാൻ വരുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ചരിത്രം വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവര് ഓൾറെഡി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതാണ് കാരണം എന്താ ഒരു ടിക്കറ്റ് പോലും എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആണ് എനി വൺ ഹു ഹാസ് എൻ എക്സ്പോ ടിക്കറ്റ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്ന എക്സ്പോ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഷോ അപ്പോ ഈ എക്സ്പോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം എട്ടരയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഷോ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ആഘോഷമാണ് ഇതൊരു ആഘോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സത്യം പേടിപ്പിക്കോ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ആറാധിക്കായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ ഒന്ന് പോയിട്ട് പറയട്ടെ കട്ടൻ കാപ്പി ഒന്ന് പാടി സിത്താര സിത്തു ഹസ്ബി റബ്ബി ഒന്ന് പാടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹസ്ബി റബ്ബി പാടിയിട്ട് നേരെ ഇതിലോട്ട് പോയാലോ പാടാ മുഹമ്മദ് <laughs> 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 ഇനി അത് അവിടെ സസ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കമേഴ്ഷ്യൽ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു